Я приветствую всех на своем канале. Сегодня предлагаю рецепт блинных трубочек с начинкой. Начинку можно сделать как сладкую, так и не сладкую. Я сегодня беру печень с грибами. Полный список ингредиентов я оставлю под видео, но придерживаться его совсем не обязательно. Берите продукты в любых пропорциях. Обязательно приготовьте эти нежные, хрустящие и очень вкусные трубочки. На растительном масле обжарю лук с морковью. Затем добавляю сюда куриную печень. Крупные кусочки я порезала, чтобы они были все одинаковой величины. Обжариваю до полуготовности печени. Теперь отправляю сюда грибы и довожу все до готовности. Начинка готова. Не забудьте в конце добавить соль и специи по вкусу. И еще такой небольшой нюанс. Начинка не должна быть сухой. Вот у меня здесь, видите, образовалась такая подлива как бы. В крайнем случае добавьте немного воды. Теперь я выключаю газ и даю печень остыть. Остывшую печень с грибами измельчу в блендере. Можно воспользоваться мясорубкой. Начинка готова. И теперь я беру заранее приготовленные блинчики, так называемые налистники. Это тонкие блинчики, которые отлично подходят для заворачивания в них начинки. Под видео я оставлю рецепт, по которому я их делала. Единственное, что я уменьшила количество сахара в тесте. Разрезаю сразу всю стопку пополам. Теперь выкладываю совсем немного начинки. Обратите внимание, что начинку я кладу со стороны разреза. И теперь заворачиваю трубочкой. И вот получается следующее. Таким же образом начиняю остальные блинчики. Ну вот такие получились трубочки. Теперь я их обжарю на растительном масле. Если хотите, можно каждую трубочку обмакнуть во взбитое яйцо, потом в панировочные сухари и обжарить во фритюре. Длинные трубочки с печенью готовы. Их можно подавать со сметаной, кетчупом или с любым соусом. Я обычно просто смешиваю сметану с мелко резанной зеленью и со специями. Обязательно попробуйте приготовить такие трубочки. Это очень вкусно, просто. Я думаю, вам обязательно понравится. Не забывайте оценивать рецепт и писать комментарии. А также смотрите под видео плейлист с подборкой блюд к масленице и пасхе. И там же я оставлю ссылочку на блинные пироги. Готовьте с удовольствием. Я желаю вам приятного аппетита. Встретимся в следующих видео.